ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸನದಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕ್ಯೂಬಸ್ ಫೈ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಆಂಡೋ ಫೋರ್ ಈ ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಕಿವಸ್ ಫೈ ಹಾಗೂ ನಿಯಾಂಡೋ ಫೋರ್ ಈ ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಈ ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂವಸ್ ಫೈ ಹಾಗೂ ನಿಯಾಂಡೋ ಫೋರ್ ಈ ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಸರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯೂವಸ್ ಫೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಯಾಂಡೋ ಫೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾರು ನಿಯಾಂಡೋ ಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿವಾಗ ಕ್ಯೂಬಸ್ ಫೈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಮಾಂಡು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಮಾಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಶೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಟು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಫೋರನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿದಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಮಗೆ
ಬೇರೆ 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 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಮ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀರೋ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಂದ್ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಜೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಜೂಮ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಜೂಮ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜೂಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇವ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಾರನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಜುಮ್ಮು ಎಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜುಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜುಮ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬೇಡಾದ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಡ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಂಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಜರ್ ಇದೆ ಜೂಮ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ನಾವು ತ್ರೀ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಡ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳು ಬೇಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಏನು ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೂಮ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರೆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಏಟ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಇಸ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಫ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು